，乱世天书星下界，落地为贪狼，落水为金鳌，三星汇聚，破君主号，击杀主兄，降落于人间。知破军与贪狼相克，今贪狼落雨者狼王山，行义之狼，将士渡人，一场激烈的战争就此展开。我一个瞎子坐这儿看戏，不是叫人笑话。咱们呀，这叫听戏。我再给你一次机会，你若能杀了我，你们可以走；你若杀不了，以后你跟我，保你富贵不会有事的，这只是个梦。
狼呢？怎么变成人了？刚刚分明看到的是狼。这到底是怎么回事啊？开狼嚎呢。他还有气，待会去给我哥看看。想必几位已经知道这个畜生的来历。几百年来，我们猎户村从未见过这等似人似狼的怪物。几位堂主，该如何处置是好啊？非我族类，齐心必议，杀了最好。那你们三位的意思呢？这贸然处死，怕是不妥。嗯，有何不妥？就冲这畜生，今日差点伤了刘翁的性命。按照族规，应当处死。族长，他是我带到村子里来的，算是我的猎物。你们就这样决定他的生死，未免不太妥当吧？他是人，怎么能算猎物呢？既然他是人，那你又何必说他非我们族类？难不成我们不是人？就算他是个人，按照族规，凡是伤我族人性命者，当以死罪论处。对，没错。族长，按照族规，就算是必死之人，也有一条活路可走吧？没错，死罪者，只要能破四堂堂主的四兽阵，便可活命。今天能把一个野小子调教到破四兽阵，哼，太天真了！你们信不信？现在解开绳子，第一个咬的就是月星，而且就凭他想破四兽阵万物皆有灵性，想要狼明白你的意思，不能单靠嘴巴，得用心。不要害怕，我不会伤害你的。我只是想救你性命。这样的话会必死无疑的。这样吧，我这个人呢不喜欢欠别人的。你咬我一口，就当还那一箭之仇。从此以后，你的生死与我毫无关系。你不咬我，那就说明你相信我。我们只有七天的时间了。
这小子十有八九是要去找狼群，他现在身上沾满了人的味道，怕是狼群又容不下他。走。你这样，我又欠了你一条命了。夜郎与月溪就在这样一个洒满月光的夜晚，因救命之恩，这条绳索将彼此越拉越近。与此同时，破军在收复七杀之后，如虎添翼，人当杀人，佛当杀佛，两人所到之处，皆寸草不生。为什么要点三根香？老瞎子说，这是规矩。点三根香给对手，好请他们上路。哎、别怕，来，我来吧。来，坐下，坐下。不疼的，我会轻一点。不疼
把风铃摘了。我已经看不见了，有他在，我便能听见你回来的声音，心里才踏实。下次我若出去，不用等我了，因为我出去本身是为了给你赚安稳，若是反而让你睡不踏实，我心里不安。好。留一个杀手在身边，合适吗？老瞎子说，在我三十岁那年，我会遇到一个叫七杀的人，他是我的副将，能帮我建功立业。月溪为了护叶老周全，开始训练他破四后阵，这还要从猎户村的祖辈说起。杀害族人性命者死，死罪者破四方堂主四兽阵便可活，但几百年来从未有人破过这四兽阵。月溪万分担忧。但他下定决心，一定要让叶朗活下去。四堂功夫本就是观野兽演化而成，你可别忘了，他可是只狼，虽不擅长单打独斗，却集合了这些野兽所有的优点。小心台阶！是什么钱？夫人，是支上上钱。师傅，帮我解解签。师傅写的什么？夫人，师傅写的《逢凶化吉》。多谢师傅。我呀，先带你熟悉一下寨子里的环境，小心点啊！你别担心，他们只是对你不熟悉而已。等过几天知道没有危险了，就不会这样了。没事，别怕，有我在。看来我要先想想办法，先改变一下你的形象。
。月溪，你也太偏心了吧。不出来嘛，这才几天，这些小子看起来完全像个人了。你缺氧的不错嘛？不是我，是他自己啊，天资过人。我现在都不是他的对手了。天资过人？喂，去给我捡回来。周宇，你干嘛？我是欠他一条命，江宇啊，啊，这就是我一直跟你说的，将心比心便是佛心。假如你失忆了，忽然被处死，你说冤不冤？你说，怎么才能让大家接受他呢？其实我能看出来，他很想融入大家的生活。哎小子，知道找你什么事儿？大哥，再宽限两天，我一定连本带息还给你。这是老王山下的族长，我家有祖传的黄金，价值连城。我马上就回去找，等我找到了，一定连本带息，不，三倍，三倍还给大哥啊！你先在这等着，我上去跟大哥汇报一下。嗯。你俩跟他去，看着他找到黄金，把赌债还了。若是没有，把他做了。笑起来才好看。记住，明天一定要全力以赴的打四兽阵。你这几天做的很棒，你不仅要好好的活着，还要很好的跟大家生活在一起，做一个正常人。
什么死罪？正在这里破四兽寨。今天之事，这作何解释呢？那野小子露出了狼牙利爪，我本以为他是一个被狼带走的孩子罢了，可现在看来，这一切没那么简单吧？哼哼，你可还记得这个？怪鸟横空，巨兽横行，七星连珠，逢凶化吉。这跟那野小子有什么关系啊？二十年前，北斗七星，七星连珠，天书星降落于狼王山。我推演得知，此子降生于世。可惜啊，晚到了一步，他被狼群给带走了。他背后有七颗痣，那就是他的七星印记。七星印记尚在，他在被激怒之时，便会显现本相，理智全无。当他七星印记消退之时，他便会变成一个真正的人。那他的七星印记何时能消失呢？具体时间嘛，天机不可测。这七星连珠，逢凶化吉，这好解释。可这老祖宗留着十六字真言里边的“怪鸟横空，巨兽横行”，这是什么意思啊？书中一直未有答案。来来来，哎哎，周勇，哎，行，行，行，这次啊，我来带着，下次都有，都有啊，都有。爹，既然走了，还回来干什么？按照族规，出村之人视为背祖立德，永生永世不得回村。你们把东西都还给他，给我滚！爹，还
孩儿只是想念您和娘了。我知道族里的规矩，这次我不久待，你就让孩儿进去笑吧。娘的份上！你这是闲着没事了？这是一种曼陀罗花，只要在匕首上刺上花粉，几乎无药可救。什么年代了？能比这玩意儿还好使、啊？钱呢？黄金呢？哎，大哥，您别急嘛，我黄金在我爹那儿，我我这不正在想办法吗？你还装？你当我是瞎子了？你爹他压根儿就不正眼看你。我爹这人就这样，他他当子都不信。我回去给他说点好听的，他还不认我这个独苗呀？啊！三天之内我要是看不到黄金。你别怪我心狠手辣。哎，爹，这叫手枪，没见过吧？爹，如今啊，兵荒马乱的，洋鬼子都打进来了。他们这手里头啊，可不仅有这个，还有飞机和坦克。就是这天上飞的大铁鸟，地上走的大铁兽。什么？天上飞的铁鸟，地上走的铁兽？对，这天上飞的大铁鸟啊，咱叫飞机；这地上走的大铁兽啊，叫坦克大炮。管你多少人啊，一回合下来，全给你打得稀巴烂了。他们可是烧杀抢掠，无恶不作呀。现在，咱们可以待在这山里，可万一有一天……这些洋鬼子打进咱们这儿来了，咱总不能拿着弓箭跟人家洋枪对着打呀，这不等于鸡蛋碰石头吗？啊，爹，您不是早说咱未雨绸缪吗？咱在这洋鬼子打进来之前，弄点这些家伙回来，您说，行吗？爹，可这外面的人吧，就只认得钱，想要这些东西，就得花钱买来。那就不要了。哎，别爹，我不是听你说过，咱不是有老祖宗留下的黄金？我靠！我就知道你这次回来又打什么歪主意。果不其然。就知道你这次回来没怀什么好心，你给我听好了，立刻给我滚出去，给我滚！风儿说：“现在外面的世界千变万化，战火纷飞。天上飞的飞机，地上跑的坦克，那都巨大无比，非人力可敌呀、啊！怪鸟横飞，巨兽横行，天意啊！这就是天意啊！”<笑>族长，既然如此，夜郎不能再有半点闪失。夜郎此时狼性尚在，野性难驯。怕稍有不慎便会与村民起上冲突，到时候请族长多多担待。放心吧，我知道该怎么做。慢点。
，谢谢老板。孽障！你带外人来家里找什么的？黄金不是你们随便就能找到的。爹，你就把黄金给我吧，反正这个早晚都是我的嘛。想要祖宗留下来的黄金，除非你现在把我杀了，找死！在屋里放什么炮仗？他来了。杀了他，不然我就杀了你。动手吧！开枪啊！哪里来的野狗？去死！这件事必须有人来扛，要不然我们绝对走不出这个村子。爹，娘，我刚回到家，悄悄看到那头畜生，咬死我爹娘。若非说我回来的及时，留不住。我是两位至亲。必须得阻止他，他一旦杀了人，就再也没有回旋的余地了。
。各位，你们说叶老杀了族长和夫人，就凭寻风他一面之词，此事尚未查明，就对叶老痛下杀手，这未免也太草率了吧！亲眼所见，还能有假？散了他，为我爹娘报仇！你们谁要是再上前一步，我便不会拦着叶老。到时候夜郎口下无奇，你们可别怪他。下这个孽障，等我们查明真相再议。你放心，我会还你一个公道的。我觉得此事定有蹊跷。嗯，我也觉得奇怪。我们赶到的时候。族长和夫人已经倒在血泊之中，当时叶朗双腿已断，可是口中却没有半点血迹。叶朗听觉远超常人，或许他听到了什么，赶到族长家中，却阴差阳错的遭人陷害。你的意思是？如果我没猜错的话。族长和族长夫人身上一定有火星暗伤，佘堂主，此时一定劳烦您查明真相，还叶朗一个清白。寻风，收手吧，此事根本经不起推敲。族长和夫人的死因，只需检查遗体，便能知道答案了。你什么意思啊？别再装糊涂了。此事的真相究竟如何？我心中早有答案。这件事如果让其他三位堂主知道，你知道后果是什么吗？上次栽赃给那个狼人，那这次栽赃给谁？那个读书人。与其这样，不如先下手为强。寻风搞什么鬼？不赶紧安葬族长和夫人，让他们入土为安，叫我们几个过来干什么？这么着急安葬族长和夫人，你是想当族长吗？猴子，你别胡说八道！就算老子想当族长，怎么了？比划比划！哼！族长尸骨未寒，你们却在这里争族长职位，丢不丢人？蛇堂主怎么还没来？他来不了了。我知道，其实最想当族长的人是你。现在我爹遇害，三位堂主一死，就再也没有人跟你争了。徐峰，我杀了你！你昨夜。那头野狼挣脱了绳索，伙同秀才杀了蛇虎猴三堂堂主，你我二人极力相拼，这才将其制服。你说，对吗？对，对。雪堂，给我带走。
孽障杀我父母，秀才又勾结狼人，杀了三堂堂主，血海深仇，不得不报。现在就杀了他们，为我爹娘和三位堂主报仇。杀他们！杀他们！杀他们！杀他们！杀他们！杀他们！杀他们！在丹溪月溪，看到了吧？狼变人难，人变狼太容易。这世上最难测的，就是人心。废物，永远都是废物。一个五花大绑、双腿尽断的夜郎，就能把你吓成这样？哼！你。先去找族长和夫人的遗体，还一朗清白。你现在立马去救月溪，告诉月溪，无论如何要阻止一朗杀人。一旦杀人，他身上的七星印记便永远不会消失，他再也不会成为一个真正的人了。好，快！站住！狼群现在已经进村了，叶朗现在化身成巨狼，只有他月溪才能拦得住。难道你们想看着大家死在狼口之下吗？真以为我读书人不会杀人呢、啊我不想看到你大开杀戒，我也不想看到你为了我收起獠牙。我知道，那样的话死的会是你自己。这里忘了我。走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！
玄风杀三位堂主，是我亲眼所见，而且他又拿火器逼迫我说谎，栽赃于秀才。半人半狼，对，老大，我开枪打中了他，他死了。哎，对，老大，你一枪打在了他的胸口上，他必死无疑、啊。凭你杀不了他，你不可能杀了他。我去帮你杀了他。可是老瞎子说，你会死在他的手上。我不想死，是你要不了我的命
不是叫你留在家里吗？嫂子叫我跟着你。老先生，我要出去一段时间，这些钱够你花些日子。先生，听个曲儿吧。等我回来吧。谢谢老板。如果我这次回不来，请你保我家人平安。各自远方来有客自远方来，客让我在此迎接。既然是客，我也不便失了礼数，送你一份礼物。老大，我忠心耿耿，就报二心啊。就知道你不会杀我。原来是客，秀才不请客人喝杯茶吗？秀才说他没有茶，但有一盘二十年前没有下完的棋。老瞎子说过，他当年输给你这盘棋，不亏。江南刘瞎子传你一身霸道本事，你本该去沙场报国建功立业。就算真的战死沙场，马革裹尸而还，也是青史留名，死得其所，而不是在这边争个你死我活。人人都以为我是这众星拱月的将，只有我知道。其实我就是这个过河的卒，没有回头路。我从来没想过赢江南刘瞎子，夜郎也从没想过跟你争一个高下，何必呢？这些年，我从未遇到过对手，我与他有宿命中的一战。
颗子落下，你就没有退路。气呀小子死的时候，让我给他上四支香。他说：“神三鬼四。”村子不是合适你的地方，狼群也不是你的归宿，外面兵荒马乱之地才是你的去处，这也是你的宿命。我知道你不想杀人，可是有时候杀人是为了救更多的人。